Alors, salut, c'est Sonny. Bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Alors, l'année passée, pendant le Covid, je me suis lancé dans une nouvelle activité, dans un nouveau business. Il s'agit du dropshipping Amazon eBay. Alors, au travers de cette activité-là, j'ai fait un très bon chiffre d'affaires et j'ai généré pas mal de revenus. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, je me propose de te montrer pas à pas comment tu peux débuter dans le dropshipping eBay Amazon ou Amazon eBay. Alors, si ça t'intéresse, je t'encourage à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Qui sait, à la fin de cette vidéo, tu pourras déjà faire ta première vente sur eBay si tu débutes. Alors, comme tu peux le voir ici, j'ai relevé quelques points que j'aborderai dans la vidéo. Mais sache que dans la vidéo, j'irai en, bien en profondeur. Ça juste ici, me donner un aperçu pour ne pas me perdre pendant que je tourne cette vidéo. Et voilà, c'est très important pour moi. Donc, on va euh, commencer donc par le premier point. Alors, ce que tu dois d'abord savoir, c'est que si tu es quelqu'un qui compte débuter dans ce business de dropshipping, c'est un business qui demande zéro, je dis bien zéro euro, zéro, quoi que ce soit pour débuter. Le dropshipping, eBay, Amazon, c'est ça ne te demande aucun capital pour débuter. Donc, le stress du capital est déjà mis de côté parce que au travers de ce business-là, tu commences directement à vendre. Et tu vas comprendre dans quelques instants pourquoi ce business ne te demande aucun capital pour débuter. Alors, pour commencer, c'est très simple. Tu dois déjà être en position d'un compte eBay ou bien tu peux créer un compte eBay. Créer un compte eBay, c'est très facile. On va voir ici ensemble comment tu peux créer ton compte eBay. Je te montre ici comment tu peux créer ton compte eBay. Il suffit juste d'aller sur, euh, sur Google et tu tapes eBay. Et je pense que que tu sois en France, en Allemagne, dans n'importe quel pays d'Europe ou bien en Afrique, je pense que ça fonctionne de la même manière. Sauf que si tu es en Afrique, il y a peut-être d'autres choses que tu dois prendre en compte comme trouver une adresse, quelqu'un qui peut te fournir une adresse, quelqu'un qui peut te fournir une carte de crédit pour que tu puisses pouvoir acheter sur Amazon et vendre sur eBay. Mais si tu es en Europe, ce n'est pas un problème pour toi. Je suppose que tu as une adresse pour avoir une carte, euh, une carte de crédit pour pouvoir faire tes achats quand tu vas vouloir vendre. Donc, tu vas juste ici là sur créer un compte en allemand, compte HTLN. Et pour compte HTLN, tu mets ton nom, je t'appelle peut-être Rodrigue. Tu vas écrire Rodrigue. J'ai mal écrit Rodrigue. Tu écris Rodrigue. Et puis, supposons que tu t'appelles... Euh, Kamga, tu mets peut-être Kamga. Donc, email, tu tapes ton email. Rodrigue Kamga, arrobas gmail.com. Et tu mets ton mot de passe. Supposons que tu crées un mot de passe comme ça au hasard. Donc, tu mets créer un compte. Et il y a également l'option dans laquelle tu peux euh, créer un compte directement. Si tu as déjà un compte Google. Et ça se passe très simplement. Tu vois, je viens de créer un compte là en deux secondes. Et c'est vraiment très, très rapide. Si tu veux créer, tu peux aller, tu peux aller de sauvegarder ton compte. Et euh, voilà, ou bien tu peux mettre jamais. Bon. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant Une fois que ton compte a été créé, même si tu étais déjà en possession d'un compte eBay, la prochaine étape que tu dois maintenant prendre en considération, c'est le fait maintenant de vendre. Comment est-ce que tu peux vendre sur eBay Alors, ok. Et pour vendre sur eBay, on ne va pas te demander quoi que ce soit. Tu peux vendre en tant que privé ou en tant qu'entreprise. Mais si tu es peut-être dans une situation où tu n'as pas euh, la possibilité de t'enrichir te, de en tant qu'entreprise parce que tu es dans un pays un peu comme l'Allemagne où les, les restrictions pour les étrangers, en tant que c'est compliqué, tu peux euh, vendre en tant que privé. Moi, l'année passée, j'ai vendu en tant que privé. J'ai fait beaucoup de chiffres en vendant en tant que privé. Contrairement à ce que les gens peuvent penser, en vendant en tant que privé, ça veut dire que tu es limité par le nombre d'articles que tu peux poster éventuellement, le nombre d'articles que tu peux lister pour vendre, mais tu, vas, tu peux vendre bien. Tu peux bien vendre même en tant que privé. Donc, ce n'est pas un problème vendre en tant que privé ou bien vendre en tant que quoi que ce soit euh, entreprise. Mais si tu es en tant qu'entreprise, tu as plus d'avantages, notamment le fait que tu n'as pas de limite, euh, limite entre guillemets sur le fait que... Euh, tu peux lister plus de produits quoi et aussi voilà tu n'as pas de limite le nombre de ventes que tu peux faire tu peux vraiment aller même dans les, les 100 000 euros 1 million d'euros voilà autant que tu peux vendre donc c'est ça que tu devrais savoir c'est que donc si tu es dans une position tu veux commencer aujourd'hui tu peux déjà commencer aujourd'hui en tant que privé c'est tout à fait possible donc pour cela tu vas aller dans fait kaufen et je pense que si ton objet en français ça va être vendre un truc comme ça donc tu passes sur faire kaufen tu vois là quand tu passes sur faire kaufen on te dit article htln donc tu cliques sur article htln 
On dit, was möchten Sie verkaufen? Donc, qu'est-ce que tu aimerais vendre en français? Et l'autre, la page précédente, c'était euh, mettre un article, je suppose, en français. Donc, quand c'est comme ça, tu dois maintenant venir sur Amazon. Amazon. Et tu t'enregistres maintenant sur Amazon. Supposons que... Euh, voilà. Je vais m'enregistrer sur Amazon. Tu te connectes ton compte Amazon. Ou voilà, tu, tu n'as pas encore de compte Amazon. Tu es malheureusement encore obligé là de créer un autre compte Amazon. Là, je ne vais pas créer de compte Amazon. Mais c'est relativement simple. Créer un compte Amazon. Tu as une adresse mail. Tu as une adresse. Tout ça, tout ça. C'est très facile. Ça passe très rapidement. Donc, tu crées, tu te connectes. Tu te faut avoir également éventuellement une carte de crédit. D'après ce que j'ai appris. Parce que mon compte Amazon date un peu de très très longtemps. Donc, euh, je ne sais plus les, les paramètres qu'il fallait à ce moment-là, mais c'est très facile de créer un compte Amazon. Donc, maintenant, quand tu es sur Amazon, voilà, supposons que tu as envie de vendre, euh, je ne sais pas, tu as envie de vendre, par exemple, les prises électriques, voilà, tu trouves, tu cherches un qui est peut-être pas très cher, voilà, tu, euh, tu cherches un qui est vraiment pas très cher, parce que, il y a aussi, il y a aussi cet aspect-là, quand tu débutes sur eBay, il faut pas commencer avec les choses très chères, il faut commencer avec les choses qui vont peut-être vite se vendre, les petits articles pour pouvoir un peu vite vendre et euh, éventuellement euh, faire déjà avoir grandir sa boutique, faire connaître sa boutique par l'algorithme et que l'algorithme, au fur et à mesure que tu vends, je suppose qu'il y a un algorithme derrière qui met ta page en avant et qui permet aussi, voilà, en fonction des, des reviews que tu as, c'est-à-dire des, des, des avis des clients que tu as, qui permet également de booster... Euh, de booster euh, ta, ta boutique eBay. C'est quelque chose que tu dois aussi prendre en compte. Donc, commence, par, commence petit. Ne commence pas avec ne mets les choses de je ne sais pas quel prix là-bas. Donc, tu vas venir ici, par exemple. Tu cliques sur cet article-là. Voilà, tu, tu prends le nom. Tu copies le nom de l'article. Tu copies. Donc, une fois que tu as copié le, le, le nom de l'article, tu as copié. Tu reviens sur la page euh, ici. Là où tu colles l'article et tu cliques sur ici, vous allez te vendre, faire coffre en, en allemand. Et euh, ce que je veux te dire, c'est que pour copier ici, là, j'ai fait commande C. Donc, tu, mais tu peux simplement venir, si tu ne connais pas les raccourcis de la de l'ordinateur, tu peux simplement venir ici, là, euh, tu, tu, tu sélectionnes et puis tu mets, tu peux tu choisis copier. Donc, c'est comme ça, donc tu reviens dans ta boutique. Il y a des propositions que eBay te fait déjà ici. Les gens qui ont déjà eu à mettre cet article-là, tu peux choisir de, de... Je sais pas. Mais tu ne vas pas t'intéresser à ça parce que tu ne sais pas de quoi il s'agit. Vu que ça ne te montre pas directement les photos. Donc tu vas cliquer ici là. Weiter und as war ein Produkt. Donc, faire suivre sans, choix, sans faire de choix d'un produit. Maintenant, voici où le listing se passe. C'est-à-dire que voici là où tu vas permettre à la marketplace de me dire que ok j'ai mis tel produit et j'aimerais le vendre et tu as dé défini les, les, la description de ton produit tu as mis les détails qui permettent en fait à l'algorithme de répertorier ton produit dans la liste des produits qui sont déjà dans le marché parce que si quelqu'un part par exemple sur eBay euh, sur à Google il tape par exemple prise euh, de, de, de courant comme tu as choisi là voilà ça permet déjà que si il est intéressé, la euh, meilleure à Google de mettre ton produit si jamais il voudrait acheter ce genre de produit là en fonction de ce qu'il a mis euh, dans la recherche. Donc ici tu vois que on te, met, te demande de mettre le titre, que ce qu'on a déjà fait. Et c'est ici vraiment il faut être très intelligent quand tu remplis cette page là parce que c'est ça qui va permettre en fait euh, de vraiment euh, que ton produit soit vendu quoi. Parce que si tu viens juste ici là voilà tu mets juste euh, euh, je ne sais pas tu, tu ne remplis pas les informations. Ça serait difficile que ton produit soit vendu. Donc, sur cette page ici-là, tu dois vraiment travailler là-dessus. Vraiment travailler là-dessus. Et genre mettre toutes les informations que tu as à ta disposition. C'est-à-dire que tu viens ici, touche tan et ta neuf pour la photo. Tu viens, tu télécharges cette photo. Voilà, tu télécharges, euh, tu télécharges cette photo. Tu télécharges aussi encore une autre photo. Donc, tu as télécharges cette photo. Tu viens maintenant ici-là, tu ajoutes. Tu vois tu pars dans tes photos, tu ajoutes. Là, tu as mis le photo. Maintenant, le numéro de, de fabrication. Tu peux regarder si tu trouves sur Amazon. Tu mets. Si tu ne trouves pas, tu peux se mettre sur ta chaîne de niche sous très fine. Là, je vais aller vite parce que sinon, la vidéo va durer très longtemps. La marque, euh, parce que je vais supprimer le produit après parce que 
Je vais vraiment, je vais vraiment te montrer comment ça fonctionne un peu pour que tu comprennes. Marque, tu peux choisir Marken Law, Siemens, Festo. Bon, je vais choisir une marque comme ça au hasard. Vitress. Et autres, tu peux également ajouter ici le poids, tout ça, tu dois vraiment ajouter description. Tu peux également venir ici sur Amazon. Voilà, soit tu copies seulement, tu colles, soit tu essaies de copier et faire un condensé ta propre description. Parce que souvent, tu peux avoir des problèmes parce que tu as copié, collé juste. Donc, tu, moi, je vais copier, par exemple, je vais coller. Donc, je copie là et je colle là. Donc, là, c'est déjà fait. Maintenant, le prix. Voilà. Le prix également, tu dois savoir comment est-ce que... Euh, le prix par l'article, par exemple, il se vend ici à 1,90€. Tu peux peut-être mettre là, voilà, euh, 4€. Et ça va se vendre. Même si tu vends ça à 4€, ça va se vendre. Parce qu'il y a les gens qui ne partent pas sur Internet, commencer à comparer les prix. Non, non. Tu vas seulement acheter ça comme ça. Et puis voilà, tu mets ton 4€. Tu sais, tu sais juste de mettre le prix en fonction du en fonction euh, d'un bénéfice que tu aimerais avoir. Et il faut aussi être trop gourmand. Mais il faut aussi penser au fait que, voilà, euh, tu ne veux pas perdre. Donc, voilà, tu... Euh, tu as déjà fini de mettre ça et puis voilà, tu mets maintenant euh, en gnante gbn htl non Tu peux maintenant mettre l'article en vente. Tu vois, c'était tout. On te dit glug vun jam en article anglais. Tu vois, c'est très très simple pour lister un produit. Il faut juste considérer tous les points que j'ai abordés là et ne négliger aucun. Parce que c'est très important. Donc une fois que l'article a été euh, mis en ligne, mis en vente, si par exemple il est vendu, voilà, si aujourd'hui là, ça, il est vendu, tu vas recevoir un message, un mail et un, une notification de eBay qui te dit que ton article que tu as mis a été vendu. Et cette innovation, quand tu reçois comme ça, je sais que généralement la première vente, ça peut faire paniquer, mais il faut garder ton sang froid. Tu pars dans tes bûches longs ici. Et c'est dans les bûches longs là, en fait, que tu vas trouver l'article qui a été vendu. Là, dans ce cas, s'il n'y a aucun article qui a été vendu, tu vois, c'est vide. Que... Mais quand tu vas trouver l'article qui était vendu, tu cliques dessus et tu as les coordonnées de la personne. Et maintenant, à travers ces coordonnées-là, ce que tu vas seulement faire, c'est les copier et aller les coller sur Amazon. C'est-à-dire que tu copies l'adresse, le nom, tout ça. Tu colles sur Amazon, tu as commandes l'article sur Amazon et tu fais livrer sur eBay. À la personne qui a acheté sur eBay, c'est ça que je voulais dire. Donc, tu vois, c'est relativement très simple. Et voilà, si tu es aussi encore plus intelligent, tu peux également écrire un message à la personne nanani, pour dire que tu l'as envoyé sa commande et qu'elle va recevoir dans les jours à venir. Tu vois, tu as débuté sans argent et tu peux même éventuellement attendre que de recevoir l'argent là avant de commander, avant de passer la commande. Tu vois, ça qu'on appelle le dropshipping, tu n'as pas besoin de, 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 de fonds pour commencer. Mais tu vois, si tu as mis les, les articles de 1€ comme ça, ça ne serait pas pour toi de commander directement pour que la personne reçoive rapidement son produit et est satisfait et te donne une bonne note. Donc, c'était comme ça. Je voulais te montrer comment ça fonctionne le dropshipping Amazon eBay et tu peux vraiment envisager de te lancer dans cette activité-là parce qu'elle est extrêmement lucrative, surtout à l'ère où la majorité des achats se font en ligne, où l'ère digitale a vraiment pris le dessus. Tu peux vraiment envisager de te lancer là-dedans et vraiment, c'est un business qui est... Je dirais pas plus, mais voilà, ça t'intéresse vraiment d'aller en profondeur également dans ce business, je te conseille de prendre une formation et voilà, tu vas apprendre davantage. Là, je te montrerai juste les bases de A à Z, comment tu peux ouvrir ton compte eBay, lister un produit jusqu'à faire ta première vente et comment ça se passe dès lors que tu as vendu ton produit. Et il y a plusieurs autres aspects que je ne peux pas couvrir ici parce que ce n'est pas une chaîne de commerce ici. Tu vois, ce n'est pas une chaîne où j'apprends les gens à, à vendre, mais J'aimerais juste comme ça, au travers de cette chaîne, t'amener à découvrir comme ça des sources de divertissement de tes actifs. Tu vois, pour que tu ne dépendes pas uniquement de ton travail ou bien que tu, ne, tu puisses comprendre les opportunités qui sont à toi aujourd'hui. Et si par exemple, tu es en Afrique, voilà, tu peux seulement envisager toutes les étapes que, que tu as fait là. Tu peux être le substitut de quelqu'un en Afrique, c'est-à-dire que la personne te prête ses coordonnées. Il, faut que, il faudrait éventuellement que la personne te fasse suffisamment confiance mais je suppose que voilà tu peux trouver quelqu'un qui te fasse confiance si c'est ton frère ou bien je sais pas et te donne ses coordonnées et tu peux faire ce business là tel le problème maintenant peut être maintenant au niveau de répondre aux clients téléphoner avec les, les clients répondre aux messages etc mais cela n'est pas un problème qui va te ralentir dans cet élan parce que en chine les gens vendent sur les marketplaces en allemagne en france en angleterre donc tu ne dois pas voir ça comme une excuse pour ne pas te lancer non 
considère que tu peux le faire, peu importe ta situation géographique aujourd'hui, parce que l'Internet arrive partout aujourd'hui. Donc, voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que tu as appris beaucoup au travers de cette vidéo comment te lancer dans le dropshipping Amazon eBay. Si jamais tu as des, des questions, tu n'hésites pas à poser en description de cette vidéo. Et si tu aimerais savoir, si tu aimerais que je te conseille par rapport à où est-ce que tu peux prendre la formation, également, tu peux demander conseil et je vais t'orienter où est-ce que tu peux prendre une formation fiable et efficace pour ce business-là. Alors, cela dit, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Ciao.